যুবলীগে তরুণদের মূল্যায়ন করা হলে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে জানালেন কেন্দ্রীয় অনেক নেতা ক্যাসিনো টাকা রাঘব বলরাও পেয়েছেন তাদের কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না জিজ্ঞাসাবাদে এমন প্রশ্ন তুললেন ক্যাসিনো সম্রাট আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় ফের তিন দিনের রিমান্ডে তানভীর শেখ হাসিনা হত্যা চেষ্টায় সরাসরি অংশ নেয় ক্যাসিনো খালেদ আবরারে জানা যায় না যাওয়া পাশণ্য ভিসির অপসারণ চান নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মাদনা সোনাগাজী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ হারালেন নুসরাত হত্যার আসামি রুহুল যুবলীগ চেয়ারম্যান সম্ভবত গণভবনে যাবেন না জানান দলটির সাধারণ সম্পাদক হাওনা রশিদ আবরারে মা বাপাকে আওয়ামী লীগ অবরুদ্ধ করে রেখেছেন জানান বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানুল্লাহ আমান ফকির লালন শাহ বলেছেন মানুষের কথাই মানবতার কথা বললেন ন্যাপ মহাসচিব মোস্তফা আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ এনবিএস সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম এখন জানিয়ে দিচ্ছি পুরো সংবাদ আগামী তেইশ নভেম্বর রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যুবলীগের কাউন্সিল অধিবেশন এর আগে ঐতিহাসিক সহরার্দি উদ্যানে হবে অনু সংগঠনটি কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠান জানা যায় যুবলীগের এবারে কমিটি গঠনে সংগঠনে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার এবং টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি সন্ত্রাস সহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে নেতা কর্মীদের দূরে রাখার লক্ষ্যেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ষাট থেকে সত্তর বছর বয়সী নেতাদের বাদ দিয়ে অনূর্ধ চল্লিশ থেকে ৪৫ বছর বয়সীদের নেতৃত্বে আনার বিষয়টিও ভাবছেন আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকরা তবে পুনরোদের ঢালাভাবে বাদ দিয়ে তরুণদের মূল্যায়ন করা হলে সংগঠনটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করছেন যুবলীগের কেন্দ্রীয় অনেক নেতা এদিকে ক্যাসিনো কারবার টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি সহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে থাকা ক্ষমতাশীল আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন যুবলীগের শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর নাখোস প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক নানা ঘটনা ও বিভিন্ন সময় দেয়া বক্তব্যে তার সেই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে ক্যাসিনো বিরোধী অভিযানের পর এখন পর্যন্ত দলীয় প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেনি যুবলীগ বর্তমান চেয়ারম্যান অমর ফারুক চৌধুরী এ ব্যাপারে তিনি চেষ্টাও করেছেন অনেকবার তবে তাতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে ক্যাসিনো টাকার ভাগ তো অনেকেই পেয়েছেন শুধু তাকে কেন দায়ী করা হচ্ছে তাকে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে অন্যদের কেন নয় গোয়েন্দা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে এমনই প্রশ্ন তুলেছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট এখন র্যাবের রিমান্ডে বুধবার দিনভর তাকে অস্ত্র ও মাদক আইনের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এ সময় বেশ কিছু চাঞ্চলকার তথ্য দিয়েছেন বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায় জানা যায় ক্যাসিনো কাণ্ডে সম্রাটের সঙ্গে জড়িত ছিলেন রাঘব বলরাও দীর্ঘদিন ধরে তারা ক্যাসিনো নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন ইতিমধ্যেই সেই রাঘব বোয়ালদের চিহ্নিত করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের শীর্ষ নেতাদেরও নাম বেরিয়ে এসেছে এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন রয়েছেন যারা জি কে শামীমের টেন্ডারবাজির সঙ্গেও জড়িত ক্যাসিনোর সঙ্গে জড়িত তেতাল্লিশ জনের নামের একটি তালিকা দুদকের হাতে এসেছে বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশন সচিব মোহাম্মদ দেলোয়ার বক অনুসন্ধানে প্রমাণ পেলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের মামলা হবে ক্যাসিনো অভিযানে যাদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ সম্পদ ও টাকা পয়সা পাওয়া গেছে তাদের বিষয়টি অনুসন্ধানে করছে দুদক ও সিআইডি ক্যাসিনো কাণ্ড ছাড়াও অর্থ পাচার করে মালয়েশিয়া সেকেন্ড হোম এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কারা বাড়ি করছেন তাদের বিষয়টি অনুসন্ধানে আনা হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় গ্রেফতার তাবাখারুল ইসলাম তানভীরকে ফের তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার ঢাকা মুখ্যন মহানগর হাকিম আদালত তার রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করেন বুয়েটের ছাত্র ও ছাত্রলীগের সদস্য তানভীরকে আদালতে হাজির করা হয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশ মহাপরিদর্শক ওয়াহিদুজ্জামান সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন মহানগর হাকিম আবু সাইদ শুনানি শেষে তিন দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন তদন্ত কর্মকর্তার রিমান্ড আবেদন উল্লেখ করে তানভীর হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বলে সাক্ষ্য প্রমাণে পাওয়া যাচ্ছে এছাড়াও বিভিন্ন আসামি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তার নাম এসেছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য উদ্ধার করা প্রয়োজন এর আগে গত আটই অক্টোবর তাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয় রিমান্ড শেষে গত তেরোই অক্টোবর তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত পনেরোই অক্টোবর আবার তাকে রিমান্ডে নেয়ার আবেদন করলে আদালত বৃহস্পতিবার শুনানির দিন ধার্য করেন রাজধানীতে ক্লাব ব্যবসায়ের আড়ালে অবৈধ ক্যাসিনো পরিচালনার দায়ে গ্রেফতার হয়েছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভুইয়া ঢাকার জুয়ারিদের কাছে যিনি ক্যাসিনো খালেদ হিসেবে পরিচিত এ জুয়ারি গ্রেফতার হওয়ার পরই বেরিয়ে এসেছে তার অপরাধ জগতের সম্পর্কে নানা চাঞ্চলকর তথ্য বেরিয়ে আসছে তার অতীতের সব অপরাধ 
ফ্রিডম পার্টির নেতা খালেদ মাহমুদ ভুইয়া সর্বশেষ যুবলীগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি ফ্রিডম পার্টি থেকে যুবদলে যোগ দেন পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে পোল্টি নেন রাতারাতি বনে যান প্রভাবশালী যুবলীগ নেতায় এই খালিদি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর হামলা চালিয়েছেন শেখ হাসিনা হত্যা চেষ্টায় তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে উনিশশো সালে ফ্রিডম পার্টির নেতাদের নেতৃত্বে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়িতে হামলা হয় ওই হামলায় শীর্ষ সন্ত্রাসী জাফর আহমেদ মানিক সৈয়দ নাজমুদ মাহমুদ মুরাদ এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী খালেদ সরাসরি অংশ নেয় এই ঘটনায় আট বছর পর মানিক মুরাদের সঙ্গে খালেদের সংশ্লিষ্টতার কথা উল্লেখ করে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ তবে সূত্রাপুর থানার একটি হত্যা মামলায় সূত্রে উল্লেখ করে অভিযোগপত্র বলা হয় খালেদ মারা গেছেন কখন কিভাবে সে মারা গেছে এ বিষয়ে কোনো তথ্যই উল্লেখ করা হয়নি খোঁজ নিয়ে জানা যায় উনিশশো সালে এই মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ এরপর ২২ বছর পর অভিযোগ উঠল হামলায় জড়িত খালেদ মারা যাননি ওই হামলায় বিচার কার্য শেষ হয়ে গেছে দু হাজার সালে এই মামলার রায়ে খালেদের সন্ত্রাসী দুই সহযোগী মানিক মুরাদ সহ এগারো জনের বিশ বছর করে সাজা হয়েছে সময়ের পরিক্রমায় খালেদ ফ্রিডম পার্টি থেকে যুবদলের রাজনীতিতে সক্রিয় হয় ঢাকা মহানগর যুবলীগ দক্ষিণের বহিষ্কৃত সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভুইয়ায় সেই খালেদ ছাত্রলীগ নেতাদের হত্যাকাণ্ডে স্বীকার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের জানা যায় অংশ না নেয় ভিসি অধ্যাপক সাইফুল ইসলামকে পাষণ্ড আখ্যা দিয়ে তার অপসারণ দাবি করেছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি ও নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বুয়েটের আবরারে জানা যায় অংশ নেননি ভিসি অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম এ কারণে তিনি সমালোচিত হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বলেছেন ভিসি সাইফুলের আবরায় জানা যায় যাওয়া উচিত ছিল এ প্রসঙ্গে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন আবরার ফাহাদকে হত্যার পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম জড়িত এটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছাত্রলীগ নেতারা আবরারকে কক্ষ থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় ভিসিকে বলা হলেও তিনি হলে আসেননি কোনো পদক্ষেপও নেননি ছাত্রটি মারা যাওয়ার পরেও আসলেন না জানা যাতেও গেলেন না অনেক পরে তিনি কুষ্টিয়াতে গেলেন কবর জেরত করতে তাই এই পাষণ্ড ভিসির অপসারণের দাবি জানাই ছাত্রলীগের সমালোচনা করে তিনি বলেন এরা মানুষ তৈরি করতে জানে না একটি মেধাবী ছাত্র রাজনীতি করতে ছাত্রলীগে গেলে খুনি হয়ে বের হয় ছাত্রলীগ মানে ব্যালট বক্স ছিনতাই করো হত্যা করো র্যাগিং করে গণরুমে মেধাবীদের রেখে দাও তিনি আরও বলেন আবরার হত্যায় জড়িত উনিশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে একদিন শুনতে হবে উনিশ জনের আঠারো জনে বেকসুর খালাস আমরা বিশ্বজিৎ হত্যা দেখেছি আসামিরা কিভাবে মাফ পেয়ে যায় তারা এখন বলছে ফাহাদ হত্যায় ন্যায় বিচার হবে আমাদের ন্যায় প্রতীক আবরার যতই বাধায় আসুক এই প্রতীক নিয়ে আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করব। বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সাবেক ডাকসু নেতৃত্বের ব্যানারে বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত এক মানববন্ধনে এই অভিযোগ করেন মাহমুদুর রহমান মান্না সোনাগাছি আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ স্থায়ীভাবে হারালেন নুসরাত হত্যার আসামি রুহুল আমিন বুধবার সন্ধ্যায় ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে ফেনী সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে সোনাগাজী মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যা মামলায় সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন কারাগারে থাকায় গত ত্রিশ মে দলের সহ সভাপতি অধ্যাপক মফিজুল হককে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করা হয় সাড়ে চার মাস পর দলীয় সম্মেলনে রুহুল আমিনকে বাদ দিয়ে সভাপতি পদে তার নাম ঘোষণা করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল রহমান বিকম দলীয় স্থানীয় সূত্রে জানা যায় উনিশশো সালে উপজেলা জাতীয় পার্টির সদস্য ছিলেন রুহুল আমিন একই বছর উপজেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ফাজুল কবিরের হাতে সোনাগাজী ফৈদ সুপার মার্কেটের সামনে এক সমাবেশে ফুল দিয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেন দু থেকে দু সাল পর্যন্ত তিনি সৌদি আরবে অবস্থান করেন এরপর থেকে আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করে দু সালে সোনাগাজী আওয়ামী লীগের সদস্য হন এরপর দু সালে ফেনী দুই আসনের এমপি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিজাম হাজারি এমপির আশীর্বাদ নিয়ে সোনাগাজী আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নির্বাচিত হন দু সালে স্থায়ীভাবে সোনাগাজী আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলায় জড়িত থাকায় অভিযোগে চলতি বছরের উনিশ এপ্রিল উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ত্রিশ মে রুহুল আমিন সহ ষোলো জনের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড চেয়ে আদালতে চার্জশিট জমা দেন মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা ও পিবিআই পরিদর্শক শাহ আলম নাম ও পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে দলীয় শীর্ষ পর্যায়ের একাধিক নেতা বলেন শুধু নুসরাত হত্যা মামলায় অভিযুক্ত হওয়ায় পদ হারাতে হয়েছে রুহুল আমিনকে যুবলীগের সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস তেইশ নভেম্বর কংগ্রেসকে সামনে রেখে সংগঠনটির নেতাদের সঙ্গে বসছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তেইশ অক্টোবর বিকালে 
গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন যুবলীগের শীর্ষ নেতারা তবে এই বৈঠকের অংশ নিচ্ছে না সংগঠনটির চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী এ তথ্য জানিয়েছেন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হাওনাল রশিদ সংগঠনটির একাধিক নেতারা জানিয়েছেন ক্যাসিনো কাণ্ডের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ওঠায় যুবলীগ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গণভবনে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বৈঠকের শিডিউল আনতে যাওয়া এক নেতাকে সরকার প্রধান সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যুবলীগের বিতর্কিতরা যেন গণভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে না থাকে এ কারণে যুবলীগের শীর্ষ নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেও যেতে পারছেন না ওমর ফারুক চৌধুরী সম্প্রতি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্যাসিনো বিরোধী অভিযানে গ্রেফতার করা হয় যুবলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি স্মাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট সংগঠনটির সম্পাদক খালিদ মাহমুদ ভুইয়া যুবলীগ নেতা জি কে শামীম সহ অনেকেই যুবলীগ চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরীর সম্পৃক্ততাও বেরিয়ে আসে তার আলোকের ইতিমধ্যে ওমর ফারুক চৌধুরী ব্যাংক হিসেব তলব করা ছাড়াও তার বিদেশে যাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এরপর থেকে আড়ালে চলে যান ওমর ফারুক উদ্ভুত পরিস্থিতিতেই তাকে ছাড়াই সম্মেলনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে সংগঠনটি গত শুক্রবার তাকে ছাড়াই হয়েছে যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সভা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের পরিবারের সদস্যদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিল বলে অভিযোগ করেছেন ডাক্সুর সাবেক ভিপি ও বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা আমানুল্লাহ আমান তিনি বলেন দেশে গণতন্ত্র অবরুদ্ধ বাক স্বাধীনতা নেই একের পর এক মেধাবীদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হচ্ছে হত্যার প্রতিবাদও করা যাবে না বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদের হত্যার প্রতিবাদ যেন কেউ না করতে পারে সেজন্য তার বাবা মাকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল সরকার জনগণের নিরাপত্তা দিতে পারছে না বলে মন্তব্য করে আমানুল্লাহ আরও বলেন সরকার ছাত্রের অধিকারও দিতে পারছে না এর কারণ এই সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে অবশ্যই তারা জনগণের প্রতি খেয়াল রাখত বিনা ভোটে সরকার তাই জনগণের চিন্তা না করে পকেট ভারী করছে বৃহস্পতিবার রাজধানী জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সাবেক ডাক শুনে তাদের ব্যানারে বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত মানববন্ধনে এসব কথা বলেন আমানুল্লাহ আমান বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ সবসময় বলেছিলেন মানুষের কথাই মানবতার কথা এমন মন্তব্য করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বাংলাদেশ ন্যাপ মহাসচিব এম গোলাম মোস্তফা ফুইয়া বলেন লালন তার সঙ্গীতের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন সবার উপর এই হচ্ছে মানুষ ধর্ম বর্মন নির্বিশেষে আমরা মানুষ মানুষের জন্যই ধর্ম তাহলে মানবতাই আমাদের মূল ধর্ম আমরা মানুষই সমাজের মধ্যে জাত দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করি তিনি বলেন ফকির লালন আজীবন স্বপ্ন দেখতেন ধর্ম বর্ণ গোত্র জাতহীন এক মানবিক সমাজের সে সমাজেই মানুষ সব মানুষের মানবিক মূল্যবোধই সমাজের সহায়ক সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কিন্তু কিভাবে তা অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার এমনি এমনি শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না কখনোই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে হলে তার জন্য মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের গুণের অধিকারী হতে হয় এই পৃথিবীতে মানুষের পরিচয় কিসে মানুষের পরিচয় তার মানবিক মূল্যবোধ অর্থাৎ মনুষ্যত্বে বৃহস্পতিবার নয়া পল্টনে জাদুমিয়া মিলনায়তনে বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের একশো উনত্রিশতম তিরোধান দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ন্যাপ মহাসচিব এমগোলাম মোস্তফা ভুইয়া এসব কথা বলেন